ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియో సెషన్ లో డివిజిబిలిటీ రూల్స్ గురించి చూసి చేద్దాం ఇంకో టెస్ట్ ఆఫ్ డివిజిబిలిటీ అంటే ఏంటంటే ఒక నెంబర్ ఇవ్వగానే అది దేంతో ఒక నెంబర్ తోని పర్ సపోజ్ ఏదైనా నెంబర్ తోని డివిజిబుల్ అవుతుందో లేదా ఎగ్జాక్ట్ గా మనం చూడగానే డివిజిబుల్ అవుతుందో లేదా చెప్పాలంటే కొన్ని కొన్ని డివిజిబిలిటీ రూల్స్ ఉంటాయి అంటే ఏంటంటే బాజినీత సూత్రాలు అంటారు తెలుగులో బాజినీత సూత్రాలు అవి తెలుసుకుంటే మనకి ఒక నెంబర్ ఇవ్వగానే మన పర్ సపోజ్ టూ త్రీ ఫోర్ అలా చిన్న చిన్న నెంబర్లతో డివిజిబుల్ అవుతుందో లేదో మనం చెప్పాలి చూడండి ఫస్ట్ టూ యొక్క డివిజిబిలిటీ రూల్ టూ యొక్క డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏంటంటే మనకి ఒక పెద్ద నెంబర్ ఇచ్చాడు ఆ పెద్ద నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు వన్స్ ప్లేస్ లో ఒకట్ల స్థానంలో ఏమే ఉండాలంటే జీరో టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ అంటే ఏంటంటే ఈ నంబర్ లో ఒకట్ల స్థానంలో వస్తే ఇదే సంఖ్య అయినట్టు సరి సంఖ్య ఈవెన్ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి దిస్ ఈజ్ ద ఈవెన్ నెంబర్ సరి సంఖ్య అదేందా మనకి ఇచ్చిన సంఖ్య సరి సంఖ్య అయితే మనకి ఇచ్చిన సంఖ్య ఏ సంఖ్య అవ్వాలి సరి సంఖ్య లేదా ఈవెన్ నెంబర్ అయితే టూ అనేది దీంతో ఎగ్జాక్ట్ గా ఖచ్చితంగా భాగించబడుతుంది అంటే శాస్త్రం ఎంత వచ్చినప్పుడు జీరో వచ్చినట్టు మనకి ఎగ్జామ్ లో ఏడు అడుగుతాడంటే రెండుతో ఇచ్చిన నెంబరు భాగించబడుతుందా లేదా అని అడుగుతాడు లేకపోతే శాస్త్రం ఎంత వస్తుంది అని అడుగుతాడు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ ఒకట్ల స్థానంలో నెంబర్ చూసుకోవాలి ఒకట్ల స్థానంలో జీరో కానీ టూ కానీ ఫోర్ కానీ సిక్స్ కానీ ఎయిట్ కానీ ఈ ఐదు నెంబర్ లో ఏ నెంబర్ ఉన్నా శాస్త్రం అనేది జీరో అవుతుంది అంటే ఏంటంటే ఆ నెంబర్ అనేది ఖచ్చితంగా భాగించబడుతుంది లేదు ఎందుకన్నా ఇంకే ఇంకే నెంబర్లు ఉంటే వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ ఇవి వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే అది రెండుతో భాగించబడదు కానీ రెండుతో భాగించినప్పుడు శాసనం ఎంత వస్తుంది అంటే ఒకటి వస్తుంది ఈజీగా వన్ మైనస్ జీరో వన్ త్రీ మైనస్ టూ వన్ అలా ప్రతి దాంట్లో ఒకటి తీస్తే వన్ వస్తుంది అది ఈజీగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది రెండు యొక్క బాధిని సూత్రం ఏంటి రెండు యొక్క బాధిని సూత్రం లేదా డివిజిబిలిటీ రూల్ అంటే ఏంటంటే ఒకట్ల స్థానంలో యూనిట్స్ ప్లేస్ వన్స్ ప్లేస్లో జీరో టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ అవి వన్స్ ప్లేస్లో వస్తే ఇచ్చిన నంబర్ ఎంత పెద్ద నెంబర్ అయినా టూతో డివిజిబుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ త్రీ త్రీ యొక్క డివిజిబిలిటీ రూల్ త్రీ యొక్క ఒక నెంబర్ ఇచ్చాడు పర్ సపోజ్ ఏదో ఒక నెంబర్ తీసుకుందాం ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ ఒక నెంబర్ తీసుకుందాం ఈ నెంబరు త్రీతో డివిజిబుల్ అవుతుందో లేదో అడుగుతాడు ఎగ్జామ్లో అది మనం ఎలా చెప్పగలం మూడుతో భాగించి పెద్ద టైం పడుతుంది కానీ ఈజీగా మనం ఎలా చెప్పగలం అంటే త్రీ యొక్క డివిజిబిలిటీ రూల్ ఇచ్చిన డిజిట్ ఇచ్చిన నెంబర్ ఉంది కదండి ఆ ఇచ్చిన నెంబర్ని మనం యాడ్ చేయాలి ప్రతి డిజిట్ని ఇచ్చిన నెంబర్ పెద్ద సంఖ్యలో ప్రతి చిన్న చిన్న సంఖ్య అంటే ప్రతి ఇండివిజువల్ నెంబర్ని యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ అంటే ఎంత వచ్చింది చూడండి ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే నైన్ నైన్ ప్లస్ త్రీ ట్వెల్వ్ ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ అనేది త్రీతో డివిజిబుల్ అవుతుందో లేదా చెక్ చేయాలి అదేందా ఈజీ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఇచ్చిన సంఖ్య యొక్క ప్రతి సంఖ్యలో మనం యాడ్ చేస్తే అదేందా ఒక పెద్ద నెంబర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఆ నెంబర్ని మనం త్రీతో మూడుతో భాగించబడుతుందో లేదో చెప్పాలి అంటే ప్రతి నెంబర్ యొక్క సమ్ అంటే ఏంటంటే ఆ ప్రతి నెంబర్ని మనం ఎడిషన్ చేయాలి సమ్ చేసి వచ్చిన రిజల్టెంట్ నెంబర్ అనేది మూడుతో డివైడ్ చేసింది అనుకోండి ఎగ్జాక్ట్గా భాగిస్తే అప్పుడు ఫైవ్ ఫార్టీ త్రీ అనే నెంబర్ కూడా మనకి ఎగ్జాక్ట్గా భాగించబడుతుంది ఇప్పుడు పర్ సపోజ్ ఇది కాకుండా వేరే నెంబరు పర్ సపోజ్ ఇక్కడ టూ ఉంది అనుకోండి అంటే ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు లెవెన్ అర్థమైందా ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ టూ లెవెన్ ఇప్పుడు ఇచ్చిన నెంబర్ మూడుతో భాగించబడుతుందో లేదా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు లెవెన్ అనేది త్రీతో డివైడ్ అవుతుందండి అవదు కదా అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మూడు వందల ఐదు వందల నలభై రెండు అనేది మూడుతో భాగించబడదు అది అదేందా మనకి ఏంటంటే డెఫినేషన్ మనకి ఎంత పెద్ద నెంబర్ ఇచ్చినా మూడుతో భాగించబడాలంటే ఇచ్చిన నెంబర్లో ఉన్న సంఖ్యల్ని ప్రతి సంఖ్యని మనం ఏం చేయాలంటే కలపాలి ప్రతి సంఖ్యని కలిపి వచ్చిన మొత్తాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే మూడుతో భాగించాలి అప్పుడు అది భాగించబడితే ఇచ్చిన నెంబర్ కూడా మూడుతో భాగించబడుతుంది లేదు అనుకుంటే మూడుతో భాగించబడదు అది మూడు యొక్క బాజినీత సూత్రం లేదా డివిజిబిలిటీ రూల్ అంటారు ఇప్పుడు మనం ఫోర్ ఫోర్ని చూద్దాం ఫోర్ యొక్క డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏంటంటే ఇచ్చిన నెంబర్ ఇచ్చిన నెంబర్ యొక్క లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ చెక్ చేసుకోవాలి ఒక పెద్ద నెంబర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇచ్చిన నెంబర్ యొక్క లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ ఇప్పుడు సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఉంది ఫోర్ యొక్క డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు పర్ సపోజ్ ఒక నెంబర్ చెప్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్గా ఎందుకంటే మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫోర్ యొక్క డివిజిబిలిటీ రూల్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఇచ్చిన నెంబర్లో లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ మనం జస్ట్ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ తీసుకున్నాం లేదు అనుకుంటే
संख्य चवरी रे स्था संख्य नालू तो भाग पड़ते आ मत इच्छी संख्य नालू तो भाग पड़ती है इप्ड से चक्त चूँ नालू तो नलब एम भाग पड़ता नाग पन्न फोर इंटू ट्वेलव फारे एट कदा अंटे नंबर टोटल भाग पड़ती है अभी फोर या डिजिबिटी रूल एटे द नंबर विच इज़ गिवेन लास्ट टू डिजिट नंबर लास्ट टू डिजिटनको दाने फोर तो डिवन चे वी एग्जाक्ट डिजिबल फर सपोज इक फारे एट ले फारट फाइव उ फारट फाइव उ फारट फाइव एग्जाक्ट डिजिबल अवदी अवत कदा अब इच्छे नंबर अने फोर तो डिजिबल अवद अद अभी जस्ट चाप्टे द गिवे नंबर इन द गिवे नंबर इच्छी संख्य में चवरी रे स्था आ रे स्था नागो तो भागी सरपोमी अब मन के अंटे मत नंबर मैं ईजी का चपगल अभी नैक्स्ट फाइव फाइव ओक डिजिबिटी रिटेटे इच्छी नंबर इच्छी संख्य स्थान यूनिट प्लेस स्थान जीरो फाइव सुना गई उ इच्छी नंबर अनेंत नंबर आना ई तो खचिता भाग पड़ती इप्ड चूँ से सैवन सिक्स फाइव टू फाइव उपड़ स्थान फाइव उ अंत इंत नंबर आना मन चूड़े चपगल एला चलेंटे ईद बाजी सूत्र डिजिबिटी रूल एटी इच्छी नंबर इन द गिवे नंबर जीरो फाइव यानी एक् वन प्लेस उदी वन प्लेस उ इच्छी नंबर अने फाइव तो डिजिबल अभी इप नैक्स्ट सिक्स सिक्स अंत डैरक्टन इप्ड सिक्स ने प्रईम नंबर थ्री इंटू टू क्या सिक्स अंटे और नंबर इच्छा आ नंबर अने टू तो थ्री तो डिवेडी खचिता भाई पड़ते सिक्स तो भाई पड़ती चूँ सिंपल फर् सपोज टू फारटी टू वो टू फारटी थ्री टू फारटी टू वो इन नंबर अने सिक्स तो डैरक्ट डिजिबल अवतो चपाले टू तो थ्री तो रेट तो अवाली अंत का टू वक्दा तो अच्छे अव टू तो अवाली थ्री तो अवाली अटे टू डिजिबिटी रूल स्थान सरी संख्य अंत टू वा अवतनी चपेगल इप्ड थ्री तो अवाली थ्री तो अव्वाले चेयर इच्छी नंबर ने डिजिट ऐड से टू प्लस फोर सिक्स प्लस टू एट अवतनी थ्री तो एट डिजिबल अव कदा अवन सिक्स तो अव अभी मैं सिक्स डिजिबिटी रूल और नंबर ने टू तो डिवजन चेयर थ्री तो डिवन चेयर अब मत नंबर सिक्स तो डिजिबल डैरक्ट अभी अदे कदा इप नैक्स्ट एम बाजी सूत्र एट डिजिबिटी रूल और नंबर की नंबर इच्छा लास्ट थ्री डिजिट चूस अंत चवरी मूड स्था लास्ट थ्री थ्री डिजिट नंबर इच्छा इच्छा सैवन सिक्स फाइव फोर ए यह चवर ने मूड स्था कदमी एन डिजिबिटी रूल चवर मूड स्था कदमी आ मूड स्था तो भाग अदा अब इध एग्जाक्ट शासम जीरो वनको रिमैंडर जीरो वन इन मौत सी सिक्स थौज फाइव हड्रेड अंड फारे एट अने तो डिजिबल चूसरा फोर के एट की और फोर कटे ओनली टू डिजिटा चवर रे स्था अदेटते चवर मूड स्था अभी इप्ड नैक्स्ट सेम नईन अलागे नईन की इपड़े नंबर इच्छा आ डिजिट सिक्स फाइव फोर एट नंबर इच्छा नंबर नईन तो डिजिबल अदो चपाले सैवन प्लस सिक्स प्लस फाइव प्लस फोर प्लस एट अंत मूड डिजिबिटी रूले नईन सेमे का नंबर वो नंबर एटी नईन तो डिजिबल अवाली अब आोल नंबर मत नंबर नईन तो डिजिबल से चूँ सैवन प्लस थ्री सैवन प्लस सिक्स थर्टी प्लस फाइव एटी प्लस फोर ट्वेंटी टू प्लस एट थर्टी इप्ड थर्टी नईन तो डिजिबल अव कदा अंत यह नंबर नईन तो डिजिबल अवतनी अव चूसरा जस्ट सिंपल एंटे एंत नंबर इच्छा आ चूड़ तुम तो भाग लेदो चपाले प्रती संख्य मन कलपाली कल वा मे तुम तो भाग तुम तो भाग एग्जाक्ट खचिंग अब नंबर तुम तो अने मन चपेयचु खचिता भाग अभी तुम की मूड़ की गोड़ा सेमे मूडते मूड तो भाग तुम तुम तो भाग अभी नैक्स्ट टेन टेन ओक डिजिबिटी रूल इन दन प्लेस स्थानों सुना उ अभी भाग पड़ती चूँ चाला सिंपल 
పది యొక్క బాధ్యతని సూత్రం ఏంటంటే ఒకటిలో స్థానం ఇప్పుడు పర్ సపోజ్ ఎంత పెద్ద నెంబర్ ఇచ్చాడు ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ టూ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో ఇది ఎన్ ఎన్ని డిజిట్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ డిజిట్ నెంబర్ ఇది చూడగానే మనం ఇది ఏంటి ఎంత పెద్ద నెంబర్ ఉంది టెన్త్ డివైడ్ చేయగలమా లేదో చెప్పగలమంటే మనం ఈజీగా మనం భయపడకుండా ఏం చేయాలంటే వన్స్ ప్లస్ చూసుకోవాలి ఒకటి స్థానంలో ఎంత ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి చెక్ చేసుకొని ఎంత ఉంది సున్నా ఉంది అంటే ఈ నెంబర్ అనేది టెన్త్ ఎగ్జాక్ట్గా డ్యూజుల్ అవుతుంది అంటే రిమైండర్ ఎంత వచ్చినట్టు జీరో వచ్చినట్టు అది చిన్న కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే పదితో డ్యూజుల్ అవ్వాలి అంటే ఏంటంటే భాగించబడాలి అంటే ఒకటి స్థానంలో ఎంత ఉండాలి జీరో ఉండాలి అది నెక్స్ట్ మనం ఇంకో నెంబర్ చూద్దాం లెవెన్ పదకొండుతో డ్యూజిబిలిటీ రూల్ బా పదకొండు యొక్క బాజినీ సూత్రం ఏంటంటే ఈజీగా ఒక నెంబర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి వాటి సరిస్థానాలు బేసి స్థానాలు అంటే ఏంటంటే ఈవెన్ ప్లేసెస్ ఆర్డ్ ప్లేసెస్ చూడండి లెవెన్ యొక్క డ్యూజిబిలిటీ రూల్ ఏంటంటే ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ సరిస్థానాలు ఆర్డ్ ప్లేసెస్ అంటే సరిస్థానాలు అంటే ఫస్ట్ ఇవి బేస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇవి ప్లేసెస్ నెంబర్ యొక్క ప్లేసెస్ అయినప్పుడు వీటి యొక్క మొత్తం అంటే సరి ప్లేసెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నా చూసాలి ఈవెన్ ప్లేసెస్ ఈవెన్ ప్లేసెస్లో ఉన్న నెంబర్స్ అవి యాడ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఫోర్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు సిక్స్ అలాగే బేసి స్థానంలో ఉన్న నెంబర్లు చూడాలి అంటే బేసి నెంబర్లు కాదు వాటి బేసి స్థానం అంటే ఇది వన్ త్రీ ఫైవ్ ఆ నెంబర్ని మనం ఏం చేయాలంటే యాడ్ చేయాలి ఎంత వచ్చింది చూడండి ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ ఈ రెండు ఎలా ఉండాలంటే ఈక్వల్గా ఉండాలి అదేందా సరి స్థానాలు బేసి స్థానాలు మొత్తం ఎలా ఉండాలి ఈక్వల్గా ఉండాలి ద సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ ప్లేసెస్ అండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆర్డ్ ప్లేసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ దెన్ ఓన్లీ ద నెంబర్ ఈజ్ డ్యూజిబుల్ బై లెవెన్ ఎప్పుడైతే సరి స్థానాల మొత్తం బేసి స్థానాల మొత్తానికి సమానమైంది అనుకోండి అప్పుడే ఇచ్చిన నెంబర్ అనేది పదకొండుతో భాగించబడుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ సిక్స్ వచ్చింది ఇక్కడ నైన్ వచ్చింది అంటే ఈ నెంబర్ పదకొండుతో భాగించబడుతుంది అండి భాగించబడదు అలాగా మనం చెక్ చేసుకోవాలి పదకొండు యొక్క డిజిబిలిటీ రూల్ ఏంటంటే ఇన్ ద గివెన్ నెంబర్ ద సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ ప్లేసెస్ అండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆర్డ్ ప్లేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ దెన్ ఓన్లీ ద నెంబర్ ఈజ్ డ్యూజిబుల్ బై లెవెన్ చూడండి ఈ యొక్క ఇచ్చిన సంఖ్యలో సరి స్థానాలు సరి స్థానాలు మొత్తం అలాగే బేసి స్థానంలో ఏ ఏ నెంబర్లు ఉన్నాయో వాటి మొత్తం సమానం అయితే అప్పుడే పదకొండుతో మనం ఈజీగా ఈ నెంబర్ని భాగించగలం అది నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ యొక్క డిజిబిలిటీ రూల్ ఏంటంటే త్రీతో ఫోర్తో ఆ నెంబర్ అయింది అనుకోండి ట్వెల్వ్తో అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు త్రీ యొక్క డిజిబిలిటీ రూల్ ఏంటి తెలుసు కదా సమ్ ఆఫ్ ఆల్ డిజిట్స్ ఇచ్చిన నెంబర్లో అన్ని నెంబర్ని యాడ్ చేసి మనం త్రీతో భాగించాలి అలాగే ఫోర్ అంటే చివరి రెండు స్థానాలు లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక బాధిని సూత్రం వస్తే మిగిలినవన్నీ ఆటోమేటిక్గా దానితో కలిపి ఉంటాయి ఇప్పుడు సిక్స్ ఉందనుకోండి టూ త్రీ వస్తే సిక్స్ వచ్చినట్టే అలాగే ట్వెల్వ్ అయితే త్రీ ఫోర్ వస్తే ట్వెల్వ్ అయిపోయినట్టే నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఇంకేమున్నాయంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బాధిని సూత్రం ఏంటంటే ట్వంటీ ఫైవ్ డిజిబిలిటీ రూలు ద లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ యొక్క టేబుల్ చూసుకోండి ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ జార్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ జార్ ఫిఫ్టీ త్రీ జార్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జార్ హండ్రెడ్ అంటే ఏంటంటే లాస్ట్ టూ డిజిట్లు ఏం రావాలి ఈ మూడు నెంబర్లు రావాలి ఎందుకంటే ఇది త్రీ డిజిట్ అయిపోతుంది కాబట్టి చూసారా జాగ్రత్తగా లాస్ట్ టూ డిజిట్స్లో ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చిన ఫిఫ్టీ వచ్చిన సెవెంటీ ఫైవ్ వచ్చిన ఇప్పుడు చూడండి పర్ సపోజ్ సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంది ఇంత పెద్ద నెంబర్ చూడగానే ట్వంటీ ఫైవ్తో డ్యూజిబుల్ అవుతుందా లేదా చెప్పాలి ఇప్పుడు లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ ఏమున్నాయి సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంది అంటే మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్లో సెవెంటీ ఫైవ్ వస్తుందా లేదా అది ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్లో సెవెంటీ ఫైవ్ వస్తుంది కాబట్టి మొత్తం సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ అనేది కూడా ట్వంటీ ఫైవ్తో డ్యూజిబుల్ అవుతుంది చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ యొక్క డ్యూజిబిలిటీ రూల్ ఏంటి ద లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ చివరి రెండు స్థానాలు దేంతో ఉండాలి ఇరవై ఐదుతో భాగించబడ్డాయి అనుకోండి ఆ మొత్తం నెంబర్ కూడా ఇరవై ఐదుతో భాగించబడుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ ఇంక ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు అంటే ఏంటంటే సేమ్ మూడు ఇంటూ తొమ్మిది కదా ఇరవై ఏడు మూడుకి తొమ్మిదికి ఎలాగైతే స్థానాలు కలిపి దాన్ని మూడు మూడు అయితే మూడుతో తొమ్మిది అయితే తొమ్మిదితో అలాగే ఇరవై ఏడు కూడా ఇవన్నీ స్థానాలు ఇచ్చిన నెంబర్ యొక్క డిజిట్స్ని యాడ్ చేసి ఇరవై ఏడుతో భాగించాం అనుకోండి డైరెక్ట్గా వచ
इच्छी नंबर तो डिजिबल अवे अर्थम नईन तो डिजिबल अवाली फाइव तो डिजिबल अवाली फाइव ओक डिजिबिटी रूल वन प्लेस जीरो फाइव का रही नईन ओक डिजिबिटी रूल द सम आफ् आल डिजिट आर् नईन तो डिजिबल अब इच्छी नंबर तुम तो डिजिबल अंटे मन की टू ना नईन वरक वस्ते मन की ईजीग इंकंत नंबर अला चूस जी जाग्रत अं कंपारीजन फारटी फाइव वो तुम नलब ऐसी तुम तो ऐद तो अर्थात इवी डिजिबिट रूल मन इंका चाल उ मन डेटे फस्ट मन चिन्ह टू ना नईन वरक वस्ते मन मिगलनवी वाट मल्टल वस्ताई मन इंका प्रॉब्लम नैक्स्ट वीडियो चूसकदा बाय